Pues mi apio, ya eh, por fin disfrutando de las mieles eh, afuera de la de casa. La libertad. Pues mieles no, sigo un poco aislado por, por todo el tour de medios que estoy llevando, pero eh, sí muy contento por, por el recibimiento del público, me siento muy emocionado y agradecido como la gente vio mi participación y, y bueno, pues feliz, feliz. Este Emocionalmente, ¿cómo que quedaste? Fuiste, ¿no? Pues, ¿cómo quedé? Pues yo creo que es, <risa> sin dos tornillos, unos se les cayeron más que a mí, pero, pero la verdad es una experiencia dura, difícil, pero, pero no me arrepiento en absoluto de haberla vivido. Oye, y ya fuera con Barbarita, ¿se han, se han podido <risa> primar las perezas o no? Me hablaron. Eh, Porque vi que en la gala ni se pelaron ni se dieron. Honestamente, creo que yo soy muy congruente con lo que soy afuera y adentro. Claro. Y no, tampoco soy hipócrita, ni mucho menos. Creo que ella fue una persona muy dura conmigo. Y, y eso, con eso me quedé. Entonces, pues no es como que llegué y diga, ay, ahora sí, amiguitos. Pues no, la verdad es que no. Este, me tuvo entre ceja y ceja desde el día uno. Y eso, pues no, no me pareció. Entonces pues solamente le deseo mucha suerte aquí afuera y que pues um, saque provecho de lo mayor, lo mejor posible de su experiencia. Ha sido de los únicos que han extrañado en la casa a una, en un sentimiento pues de, de esa magnitud, ¿no? Ay, pues el ver, ver a mi Wendy que la amo, que es mi hermana, um, ver a algunos participantes que para mí eh, me los llevo en el corazón y sin duda los necesito aquí afuera para, para pues, no sé, como que actualizarnos y platicar un poquito sin cámaras de quiénes somos. Eh, creo que eso para mí me lo llevo siempre y toda la vida. Y, y bueno, sí, la verdad es que la experiencia de empezar con el Team Infierno eh, fue una parte muy bonita porque pues nos apoyamos en su momento y me salí en el mejor momento del Team Infierno cuando todos teníamos una energía positiva y que bien que mal con la la, con la diferencia de personalidades nos cuidábamos mucho eh, siento que salí en el mejor momento a Emilio dormir? En qué bueno que pues no porque ahora duerme con Wendy no entonces no se le no se le hizo tan fácil soltar así el que esté durmiera solo pero pero bueno obviamente les deseo muchísima suerte al Team Infierno y yo soy Team Infierno hasta el final principalmente porque pues dos de mis gallos están ahí para que ganen entonces, pues así es. ¿A mí qué te hizo entrar a este proyecto? Porque desde hace tiempo... Eh, ah, yo sé qué, ¿en qué, en qué? entrar a este proyecto? ¿Fueron los héroes o qué onda? Porque pues, yo me acuerdo, por ejemplo, los Big Brother, estuvieron ustedes los que va haciendo los temas, y me imagino en algún momento llegó a existir la propuesta de, pues, de entrar como en chinos. Pues no, en realidad, eh, para mí el aceptar esta propuesta lo vi como un reto, un reto personal, eh, un reto emocional. Siempre me pongo este tipo de de trabajos para que tenga un crecimiento espiritual y que pueda seguir evolucionando. Y también fue una, para mí era una ventana importante para decirle a la gente quién era realmente, ser transparente, eh, ser vulnerable, eh, presentar a, quién soy en todos los aspectos de mi vida. Entonces creo que fue un buen momento para Marlon, hacerlo. Javier. Marlon? Marlon es un tipazo, honestamente lo vi sumamente nervioso, es alguien que, que mi buen lo adora, lo quiere mucho y, y obviamente, pues bueno, eh, mientras que Wendy quiera a alguien, lo voy a querer yo también. Así es que, pues, es conmigo súper lindo, súper tipazazo y nada, pues ahora sí que, pues mucha suerte. ¿Y que dices que se iba a mover en algún momento?